ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னா என்ன அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் ப்ளஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்லிடுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் கண்டினியூஸ்னா டொமைனில் எந்த பாயிண்ட் எடுத்திங்கனாலும் அதுக்கு ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் வந்து கோ டொமைனில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி டெல்டா எதை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்சிலானையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் டொமைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதான் கண்டினியூஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இருக்கும் என்ன யூனிஃபார்மில் டிப் கண்டினியூஸில் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் டொமைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கோ டொமைனில் அது ம மட்டும் இல்லாமல் டெல்டா வந்து எதை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா எப்சலானை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் டொமைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸையும் அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னா டெல்டா ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் நாட் ஆன் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ பார்த்தோம்னா டெஃபினிஷன் பார்ப்போம் டெஃபினிஷனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா Let f be a real valued function defined on a set D contained in R real. Then f is uniformly continuous on D. If for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x, y belongs to D and modulus of x minus y less than delta there exists which is f of x minus f of y less than epsilon. So, இதில் என்னது இந்த எஃப்ங்கிறது ஒரு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே எடுத்திருக்கோம்னா டொமைன்லேயும் கோ டொமைன்லேயும் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் டொமைன் டியை வந்து டினி டினோட் பண்ணுறாங்க டொமைனை ஸோ எஃப்ங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட் எடுத்திங்கனாலும் டொமைனில் அதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லெஸ் தென் டெல்டாவாக இருக்கும் கோ டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்கும் இதில் முக்கியமான கான்செப்ட் நான் என்ன சொன்னேன் டெல்டா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் தான் நாட் ஆன் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுவரையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேலோட்டமாக தான் புரியும் இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக இருக்கும் இப்போ ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது ரியல் லைனில் இருக்குது இப்போது நம்ம சொல்யூஷன் என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோம் கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இல்லை யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சேம் எப்பயும் போல் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டெஃபினேஷனில் இருக்க மாதிரி எழுதிடுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது பிலாங்ஸ் டு ஆறு ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிற ஐ மீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தென் டெல்டா தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லெஸ் தென் எப்சலான் நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கிவன் வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஒய்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்ல எழுதுவீங்க ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதலாமா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதியாச்சு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிறது லெஸ் தென் டெல்டான்னு ஸோ அதை இங்கே போட்டாச்சு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் இங்கே வந்துருச்சு இப்போது இந்த டெல்டா வந்து என்ன வேல்யூ இங்கே போட்டோம்னா இந்த டேர்ம் லெஸ் தென் எப்சலானாக மாறும் டெல்டாவுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டால் நமக்கு இந்த டேர்ம் வந்து லெஸ் தென் எப்சலானாக மாறும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டெல்டா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் அப்படிங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் படி தெரியும் இப்போ எப்சலான் இருக்கிற இடத்துல டெல்டா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ ஒயோட வேல்யூ என்னது எப்சலான் பை மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டெல்டாவுக்கு பதிலாக எப்சலான் பை மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டரும் நியூமரேட்டரும் கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே டெல்டாவுக்கு பதில் என்ன வந்துடும் எப்சலான் வந்துடும் லெஸ் தென் எப்சலான் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வேல்யூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஆனால் இது கண்டினியூஸாக யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸான்னு எப்படி பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹியர் டெல்டா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் ஆஃப் ஆர் இந்த டொமைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த பாயிண்ட்ஸையும் டெல்டா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுனால் டெல்டா ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் தான் டொமைன்லேருந்து எடு எடுக்கக்கூடிய எந்த பாயிண்ட்டையும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்து டொமைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ் கமா ஒய
நம்ம ஒய் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ரேஞ்சு இல்லை எக்ஸோட ரேஞ்சு ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இன் பிட்வீன் இது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் தானே ஸோ நீ எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட் தான் வரப்போகுது ஸோ நான் ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ எயிட் லெஸ் தான் ஆறிக்கொள் டு எயிட் அப்போது நான் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு என்ன வேல்யூ போடுறேன்னா எயிட்டுன்னு போடுறேன் இப்போ இந்த டெல்டாவை டெல்டாவுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா இந்த இடம் வந்து எப்சலானாக மாறும் எப்சலான் பை எயிட் கொடுத்தோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து எப்சலானாக மாறிடும் ஸோ ஈஸியாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை டினாமினேட்டரில் கொடுத்துட்டு மேலே எப்சலான் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் வந்து எப்சலான் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எடுக்க போகிற வேல்யூ வந்து டொமைனில் இருக்கா இல்லையா அதை வச்சு தான் நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸானு பார்க்க போகிறீங்க இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு எப்சலான் பை எயிட்டுன்னு வந்திருக்கு இந்த எயிட் நம்ம டொமைன்லேருந்து எடுத்த நம்பரா இல்லை பாயிண்ட்டாக கிடையாது ஸோ ஹியர் டெல்டா டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் எப்சலான் நாட் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் ஆஃப் ஆர்ன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு இதுலேருந்து தெளிவாக புரியுதா ஸோ திஸ் கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரேஞ்ச் கொடுக்கலை டேரெக்டாக நம்ம இந்த எக்ஸ் கம் ஆ ஒய்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ கீழே போடும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு வந்துருந்துச்சு டெல்டா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் பாயிண்ட்ஸும் இருந்துச்சு எப்ஸ்லானும் இருந்துச்சு அதனால இது வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் கிடையாது இங்கே ரேஞ்ச் கொடுத்தா அந்த ரேஞ்சை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்லி இந்த டெல்டா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் எப்சலானாக தான் இருக்குது எதா ஆகலை டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எந்த பாயிண்ட்டையும் இது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இப்போ தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னா எல் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தோம்னாலும் டொமைனில் அதுக்கு வந்து கோ டொமைனில் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ப்ளஸ் டெல்டா ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எப்சலான் தான் நாட் ஆன் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எந்த பாயிண்ட்ஸுமே அதில் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அந்த டெல்டா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ